gede juga rumah lo ya? Lumayan. Iya, iya, iya. Yaudah deh, gue harus balik sekarang kayaknya. Nah, katanya lo mau bantuin gue. Ini kan udah gue bantuin dan gue bilang tadi apa? Gue gak bisa lama-lama. Ya udah deh. Duluan nih. Ya udah deh. Kenapa nih lampu? Kayaknya rumah lo bekas diskotik deh. <laughs> Canda. Itu paling lo ganti juga udah bener kok. Ya. Oke. Okay. Thank you bro. Yep. Masa baru masuk harus ganti lampu sih? Ini makin horor di rumah. Bos. Kok bisa jatuh sendiri sih? Asli ini makin ngeri di rumah. Surat dulu ya. Pak.
sih itu cewek Foto pakai kamera HP malam-malam Kayaknya gue harus beraksi nih Lagi foto-foto ya? Iya, tapi nggak jadi-jadi. Iya, kalau mau malam begini harus pakai blitz. Huh? Biar bagus. Tapi kelihatannya jadi nggak natural. Kalau mau natural, pakai sepeda rendah. Tapi lu nggak boleh gerak, harus diem. Kalau nggak pasti fotonya blur. Oh, gitu. Pantusan foto gue blur semua. Iyalah. Lu fotografer? Enggak, gue cuma hobi doang. Oh. <tuh> lagi narsis atau ngapain sih? Enggak ini, gue lagi mau bikin portfolio buat batik bikinan gue tuh. Oh, portfolio. Portfolio harus bagus dong fotonya, jangan pakai HP. Itu masalahnya. <tuh> kan emang harus pakai fotografer. Terus harus ada foto modelnya. Cuman kan gue nggak punya biayanya. Makanya model gue sendiri. Tapi pakai handphone. Gitu deh. Kalau gue bantuin mau nggak? Bantuin. Lo mau fotoin gue? Pakai itu. Yang mau banget lah. Eh. Tapi bayarnya nggak sekarang ya? Ya emang gue kelihatan kayak orang susah apa. Udahlah, nggak usah gue ikhlas kok. Mau nggak nih? Mau lah. Udah. Fotoin. Oke, yaudah ayo. Eh, uh, Mas. Apa? Namanya siapa? Oh, kenalan dulu dong. Gue Radek. Senti. Saat ku dekat dirimu, saat ku tetap matamu, jadi serba salah. Tapi, coba beranikan diri. Walau tak percaya diri, ku harus bagaimana? Siapkan rayuan mautku. Ku nyanyikan lagu ini, tanda ku suka padamu. Terima aku apa adanya. Ku mau jawab segera. Radek, hmm. makasih ya, lo udah mau bantuin gue, baik banget sih. Hmm. Mp aja lagi, kebetulan aja ya, ada lo segitu. Tadi gue juga bingung mau ngapain, gak mungkin gue fotoin capung. Ih, <laughs> <laughs> masuk gue disamain sama capung. <laughs> Cara doang, enggak kok, gue seneng bantuin lo. Makasih ya. Eh, terima kasih. Hmm. Gak apa-apa lagi, yang penting lo ikhlas Ikhlas lah hmm. Oke okay. hmm. Edi Batik, bikin aku sendiri Iya Itu emang hobi ngelitain baju Ya yang lihat sih orang lain Sekarang niatnya gue mau Batik ini mau gue join online Baru niat hmm. Keren, keren, keren Tapi gue yakin kok Batik lo bakalan laku Desainnya bagus soalnya Amin Itu jadi Kalau nanti batik dia laku Gue bakal terakhir lo abis-abisan Apa aja deh terserah lo Tapi kalau mau kotor prak lagi juga gak apa-apa Gue gak boleh request gitu Eh boleh Gue minta nomor lo dong Boleh
Adit. Adit. Adit eh. tidur ya? Iya, tidur. Dia kecapean banget dari tadi. Ya ampun, Radu. Gue jadi ngerepotin lo. Makasih ya udah ngejagain Adit. Gak apa-apa. Lagian gue juga seneng main sama Adit. Tadi kita main bola. Lo, ini kakinya kenapa? Ini tadi dia jatuh main bola. Eh, kamu udah bangun ya? Kok bisa sih? Emangnya lu gak ngeliatin? Emangnya lu gak ngejagain gitu? Maaf, maaf. Tadi pas main bola, gue gak ngeliat jatuhnya. Gue udah coba bawa ke dokter gue, tapi Aditnya gak mau. Kok bisa sampai gak ngeliat sih? Kamu kamu sakit gak? Gak apa-apa kok, Kak. Yaudah kita masuk yuk. Biar gue bawa ini barang-barang lo. Gak usah, makasih. Dada, Dit. Pelan, pelan. Hati-hati. Barang aku yang ketinggalan kemarin gimana? Ada di kamar tuh, ambil aja. Oh. Kamu lagi apa sih? Sibuk banget. Eh, foto-foto kamu agak tenang. Kok bisa? Biasanya ele, yang miring, gak bagus. Bagus sih, bisa. Iyalah, soalnya tadi ada yang fotoin cowok di fotografer. Oh, alah, fotografer yang fotoin ya pantas lah. Kamu baru kenal tadi, namanya Radek. Jadi kasihan liatin gue foto sendirian, makanya dibantuin. Terus? Pak, makan ya. Pak, mau sampai kapan begini, Pak? Iya, Mbak. Oh, iya. Kirim aja alamatnya langsung. Nanti... Iya, nanti kita kirim barangnya. Iya, COD, Mbak. Iya, terima kasih. Gue harus kasih tau Radek. Halo, cantik. Radek, lo mana? Gue mau cerita sama lo. Foto yang semalam langsung gue upload ke medsos. Dan dari pagi handphone gue tuh gak berhenti bunyi. Iya, mereka langsung order. Wah, bagus dong. Iya. Ini semua juga kan berkat foto lo. Enggak juga lah. Ini pasti karena rancangan lo bagus. Ya kan kalau fotonya jelek, nggak akan kelihatan juga bagusnya. Udah mau sangat profile. Pokoknya gue traktir lo ya. Mau kan? Iya, iya. Gordon ini pada kebuka sih. Perasaan udah gue tutup.
Ini ternyata. Kita duduk sini yuk. Eh, ayo. Uh, sorry ya, gue ngajakin ketemuannya di cafe jamu kayak gini. Gak apa-apa kan? Kiririt. Gak apa-apa kali. <laughs> Tapi seru juga ya. Gue baru tahu ada jamu cafe. Iya, ini punya teman gue namanya Gendis. Itu dari Jawa. Dan dia suka banget hal-hal yang berbau Jawa. Kayak jamu, keris, raton. Ya termasuk batik yang gue jadi ketularan sekarang. Mana ya anaknya? Nanti gue kenalin deh kalau ada. Lo keren. Hmm? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, yeah, maksud gue... Lo masih kuliah sekarang dan... Lo udah punya usaha sendiri. Keren dong. <laughs> gue usaha itu bukan buat keren-kerenan. Justru gue jualan batik buat biaya kuliah. Belum juga gue harus biayain adik gue sekolah kelas 5 SD, ya otomatis gue juga harus bayarin sekolahnya dia karena nyokap gue tuh udah lama gak ada dan nyokap gue udah 3 bulan lalu meninggal jadi otomatis gue harus biayain hidup gue dan adik gue Sumpah, lo makin keren gue gak nyesel sama sekali bantu lo kemarin tapi gue harus tetap bayar jasa foto lo Hah? Eh, kemarin gue ada beberapa pesenan. Oh. Ya, ah, gue udah eh, cancat. Sorry, sorry, gue gak bisa nerima duit lo. Sorry, gue gak bisa. Gue ikhlas bantuin lo, mendingan lo pakai duit itu buat membantu usaha lo. Oke, beneran nih. Eh, lo baik banget. Kebetulan nih, gue emang punya niat buat bayar biaya sewa bazar di mall gitu setiap Sabtu Minggu. Gue sama Gedis mau jualan di sana. Ya udah, lo pakai duit gue aja. Tapi gue masih bingung. Gue kerepotan kalau harus ngurusin semuanya sendiri. Belum gue harus ninggalin adek gue. Terus gue juga belum masang banner di stand bazar itu. Terus... Gue bakal bantuin lo. Bantu gue. Emangnya nggak ganggu kuliah lo atau kerjaan lo? Lo nyantai aja. Kuliah gue tinggal skripsi. Jadi gue juga kebanyakan nyantai dan bangun di rumah. Tenang aja, Poep. Pasti gue bantuin. Ya ampun, lo baik banget sih. Makasih ya. tolongin gue sekarang. Lain gimana nih gue lagi di luar sama temen. Eh lo tenang dulu dong, jangan ngebetaran kayak gitu kenapa sih? Ya udah gue ke situ ya. Tapi kalau lagi sakit. Enggak, enggak pokoknya gue harus ke situ sekarang. Eh hey, udah deh, gue tunggu. Sorry ya Chan, itu sahabat gue tadi. Dia tuh baru pindah kontrakan baru. Terus katanya di kontrakan barunya tuh ada setannya gitu. Makanya ketakutan. Sumpah gue ngeliat hantu di rumah itu, Dek. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu sekarang harus ikut balik ke rumah sama gue. Eh, hey, Ki. Please, lu tenang dulu sekarang ya. Kenalin, ini teman gue, Canti. Canti ini Rocky. Oh, gue Rocky. Canti. Kok siang-siang pakai kacamata tapi sama nyakit gitu? Iya. Yeah. Dia tuh lagi sakit, gak bisa kena matahari. 
Shanti, sorry banget, gue minta maaf banget sama lo. Uh, Radaknya boleh kan gue ajak pulang sekarang? Soalnya gue nggak bisa banget kalau di rumah sendirian kayak gini terus. Iya, nggak apa-apa kok. Uh, Radai tapi lo besok jadi ikut ke bazar kan? Soalnya gue mau ngasih DP buat stand di bazar. Uh, ya, bisa-bisa aja sih. Jadi gue takut banget kan? Sorry. Tadi Radek barusan banget nutup teleponnya. Tapi kok temennya bisa langsung nyampe sini? Cepet banget lagi. Aneh. <tuh> ada ada aja lu. Mana hantunya? Nggak ada. Tadi tuh ada di sini serius, gua nggak bohong. Sini mana? Ini nggak ada. Coba lu tunjukin ada nggak? Tadi gua ngeliat ada anak kecil. Dari sini terus naik ke atas itu, seriusan? Ke atas? Lu gak percaya amat sih? Coba gue lihat. Mana? Gak ada, gak hayal kali lo. Lu percaya deh sama gue, gue gak mungkin bohong. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, serius. Eh Ki, lo tuh tau sendiri ya, nyari kontrakan tuh susah. Lo tuh lagi sakit, udah deh lo mendingan istirahat. Ya, gak usah banyak alasan. Ya udah kalau gitu. Gua tetap tinggal di sini tapi malam ini lo harus temenin gua tidur di sini ya. Hah? Hela, please. Ih, ya udah deh. Bojomun di. Bojoku sopo? Itu lo, kamu tadi mau ketemu siapa toh? Sopo ya namanya? Omu. Oh. Pangeran bergudakan kamera. Oh, Radek. Udah pulang, telat. Yah, padahal aku mau lihat muka tampannya itu loh. Eh, tapi beneran ya. Kalau menurut aku, kayaknya kamu jodoh deh sama dia. Apa bener Radek jodoh gue? Dia sih ganteng. Baik. Eh, terserah yang di atas aja deh. Siapa yang nyalain teko ya? Gak tau. Padahal kan kita dari semalam belum keluar kamar. Ih, itu itu. Itu ya. Apaan sih? Itu hantunya, itu hantu yang... Aduh, itu hantu yang gue ceritain sama lo itu. Aduh, siapa tuh ya? Radek lagi bantuin temen jualan batik, jadi mungkin bakalan sering-sering keluar dan bikin bazar. Tahu nggak pak? Dan Radek juga yang bantuin temen buat fotoin batik ya. Pak, <tuh> Papa mau sampai kapan begini pak? Mama udah meninggal, dia nggak mungkin hidup lagi pak. <tuh> pak, oke. Okay. Oke, ini salah Radek, Pak. Radek yang udah bikin Mama meninggal, Pak. Dan Radek gak bisa bikin Mama hidup lagi, Pak! Nah, gitu dong. Kali lagi, kali lagi. Yes, berat ya. Eh, bentar ya. Sini, sini, biar gue bantuin. Thank you. Okay. Tunggu, gue buka dulu. Buka aja. Ayo, Masih ada lagi. Adit. Ya. Kakak berangkat dulu ya. 
Kamu jangan ngerepotin Karado terus. Enggak kok. Aku malahan suka bantuin Karado. Iya kan ya kak? Iya. Aduh. Sorry ya. Gue kemarin sempat marah-marah ke lo. Dan sekarang gue juga sering banget titipin Adit. Iya. Lo tau kan gue lagi ngerintis susah. Ya udah sih santai aja. Kan gue juga seneng main sama Adit. Lagian kan gue programmer jadi kerja di rumah. Oh. Emang usaha lo udah jalan ya? Iya, kemarin kita jualan di medsos. Sekarang kita mau pergi ke bazar. Oh, di medsos. Kalau gitu gue boleh minta Instagram atau FB lo gitu. Jadi gue bisa promoin ke teman-teman gue. Ya, udah. Nanti gue promoin ya. Thanks ya, Do. Gue berangkat dulu. Yaudah, kita jalan. Lagi nggak? Udah kayaknya. Udah kan gini semuanya? Udah toh. Wih, laku banget ya hari ini ya? Bukannya laku lagi, tapi hampir semua batik gue habis. Jamu aku juga dong, jamu pancen. Wow. Terus lo sabtu depan jualan lagi dong? Iya, kalau emang laku kayak gini sih, kayaknya tiap weekend gue bakal di bazar. Iya, tiap minggu kita di pasar, soalnya kita jomblo, kan? Hmm. Sama dong. Ya udah, kalau gitu kalian berdua pacaran aja toh. Hmm? Biar ngirit, jadi kalau malam minggu udah usah ke kafe, jualan aja di bazar kan? Siapa sih, emang anak siapa disuruh-suruh segala? Tau. Kalian udah mau. Hmm? Udah mau tau, yakin? Ki, lo kok bisa di sini? Aduh, lo pakai segala nanya lagi. Ya gue nggak bisa lah ditinggalin terus-terusan di rumah sendirian. Hantu itu berisik banget tau nggak tiap hari. Gue kan jadi nggak bisa istirahat kalau kayak gini terus. Oh, gini gini gini. Uh, Gendis, temen gue kayaknya bisa bantuin lo deh. Soalnya dia tuh punya temen yang bisa ngeliat gitu kan, kita. Yeah. Uh, Gendis, tapi lo mau kan bantuin Rocky? Uh, oh iya sebelumnya kenalin dulu nih temen gue Rocky, Rocky ini Gendis Oh iya belum ngerti Hai Gendis oh, Rocky 
Oh, oh ya udah udah. Berarti malam ini aku ke rumah kamu toh? Ya. Ya udah tenang aja nanti biar temanku aku suruh sana aja langsung. Eh. Tapi Rocky enggak nyigit. Jadi enggak lah. Ya udah, kita ke rumah sekarang aja ya biar. Soalnya gua udah enggak kuat nih, gua pengen cepat-cepat diusir aja tuh hantu. Ya wes, ya wes. Kalau gitu aku langsung ke rumah dia ya. Kamu tenang aja biar aku bantu. Kita duluan ya. Hati-hati ya. Saya suka ada di sini. Teman kamu mana yang kata kamu ngerti sama begituan? Tidak tahu aku. Aku tuh mendadi yang angkat. Loh, cuma dong kamu kesini kan yang ngerti begituan teman kamu. Tenang, ada aku. Kali aja aku ketularan, bisa usir hantu. Terus bentuk hantunya kayak gimana? Biasanya tuh ya, hantunya tuh anak kecil terus suka main-main di sini, lari-lari naik tangga kayak gitu. Terus Suka buka-buka gorden gitu. Ya, serem. Nah, tuh. Tuh, kan kayaknya setannya udah mulai datang deh. Suka mati-matian lampu gitu. Serem. Tenang, tenang. Kamu harus senang. Tunggu ya. Tuh, tuh, tuh. tuh. Itu dis. Tuh, 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 tuh. Itu lo anaknya. Kamu tenang, kamu tunggu sini ya. Kamu kemana? Udah, kamu tenang sini. Misi Pak, malam. Uh, Pak, saya mau tanya, emangnya benar ya Pak, di sini suka ada hantu anak kecil? Iya Mbak. Kata ibu yang punya rumah, di sini sering ada penampakan, tapi bukan anak kecil. Oh. Cowok muda. Cowok muda. Kadang satu, kadang dua orang. Cowok muda. Iya. Mbak mau kemana? Oh. Tidak, Pak. Ini saya ada keperluan aja sebentar. Oh, ya. Hati-hati ya, Mbak, ya. Jadi gimana? Tadi itu bukan hantu. Itu Hansip. Terus? Pak Hansip bilang, ibu yang punya rumah juga bilang di sini ada penampakan. Tapi bukan anak kecil. Hah? Hantunya anak muda. Cowok. Kok hantunya cowok? Nggak tahu aku juga. Aduh, Rade, gue nggak tahu deh gimana caranya terima kasih sama lo. Karena lo dari awal udah bantuin gue. Dan sekarang juga lo bantuin jualan di bazar. Gue juga sana kok bantuin lo. Makasih ya. Oh, kayaknya gue harus balik duluan deh. Mau gue antar? Enggak, enggak, enggak usah ngapain lo anterin. Emang gue anak kecil apa? <laughs> <laughs> ah, yaudah deh, gue duluan. Bye. Bye. Bener yang Denis bilang, mungkin Radek cocok jadi pacar gue. Dia baik, gue nyaman sama dia. Dan pacaran sama dia gak bakal ngeganggu usaha gue. Dia ngedukung malahan. Iya, udah, iya, udah. Gimana jualan lo? Alhamdulillah, laku banget. Nah, gue udah promoin lo ke temen temen gue tuh. Oh ya? Ya ampun, makasih ya. Jadi, gue boleh ya? Sekali-sekali main ke bazar lo? Boleh. Tapi kan gue di sana tuh sibuk banget. Nanti yang ada gue malah nyuekin lo. Gue masuk dulu ya, ngantuk banget. Oh iya udah, uh, gue anterin Adit ke dalam ya. Mm. Shanti, kapan sih lo bisa benar-benar lihat gue? Bukan gue sebagai orang yang cuma lo titipin Adit, tapi cowok yang perhatian sama lo. Berdiriku di sini hanya untukmu. Dan yakinkan ku untuk memilihmu dalam hati kecil.
cucu inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu terlukis indah raut wajahmu dalam benakku berikan ku cinta terindah yang hanya untukku tertulis indah puik si cinta dalam hati Udah beres nih. Iya. Kapan banget ya? Tapi gue seneng jualannya banyak yang laku. Bener ya kata Gendis? Uh, cuman kita yang malam mingguan bareng. Tapi gak pacaran. Yoi. Malam minggu keramat. Keramat tuh sebut kita berdua. <laughs> Dia gak punya pacar Dia kan baik banget ke gue Apa dia gak pernah kepikiran naksir gue ya Duh kok gue jadi mikir kayak gini sih Kenapa? Um, enggak Gue Gue cuman mikir Pasti Orang tua gue Seneng liat gue bisa mandiri Pasti lah Orang gue juga salut sama lo. Lo uh, gak mau bawain batik buat nyokap lo? Uh, nyokap gue udah meninggal. Sorry, sorry, sorry banget. Kalau bokap lo? Bokap gue masih ada sih, cuman kita gak pernah ngobrol. Kenapa? Dulu gue jemput nyokap pakai mobil, terus mobil gue tabrakan, dan nyokap gue meninggal pas kejadian itu. Sejak saat itu, bokap gue udah gak pernah ngobrol lagi sama gue. Mungkin bokap gue nyalain gue atas kejadian itu. Halo, ah iya bener ini dengan Shanti ini dari mana ya? Saya dari Panitia Fashion Show mbak dengan tema Zamrud Katulistiwa. Kita mau mengabarkan kalau rancangan baju mbak Santi terpilih sebagai peserta fashion show yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018 mbak. Iya mbak, terus uh, saya harus gimana? Jadi mbak Santi harus merancang 10 baju batik baru untuk dipentaskan di acara fashion show itu mbak Untuk teknisnya nanti kami akan email ya Sementara itu dulu ya mbak yang bisa saya kasih tahu. Iya 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 mbak, uh, terima kasih ya What? Fashion show? Iya bener Katanya uh, rancangan gue kepilih untuk ikutan fashion show, tapi padahal gue gak pernah ngerasa daftar. Hmm, mungkin, mungkin dari sosmed gue kali. Iya, bisa jadi sih. Gue seneng banget. <tuk> <tuk> Selamat ya. Kamu gak nyangka. Eh, 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 oh, ini gue tuh kan. Kalau ya, ya. Aku gak sini, 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 sini. Halo, lo dengerin dulu. Bro, gimana kabar lo? 
Baik gua. Sekarang gua udah bisa istirahat. Badan gua juga udah mendingan sekarang. Sekarang lu udah gak diganggu kan sama hantu tuan itu? Ya, masih ada sih sebenarnya cuma ya gua cuekin aja. Kadang mereka suka bukain gordeng, terus suka berisik-berisik kayak gitu tapi ya bener kata lu. Yang penting kan mereka nggak gangguin gua lagi. Nah, berarti sekarang lu udah kebal sama hantu tuan. Eh ya. Gimana lu sama cantik? Ya dia rajin banget. Gua tambah salut sama dia. Bah, lu tau enggak? Baju batik dia itu kepilih buat fashion show. Dan lo di Ngotot pengen pulang, jadi gue bawa, bawa pulang, ternyata pintunya dikunci, jadi ketiduran di sini nih. Ya ampun, yaudah lain kali kalau gue titipin Adit, gue juga titipin kunci ke lo ya. Iya, yeah, nyantai aja. Woi, ah, gimana sah butik lo? Ada kabar bagus. Hah? Terus? Berarti kerancangan gue itu terpilih jadi peserta untuk fashion show. Oh iya? Serius? Hmm. Iya, dan PR-nya sekarang gue harus ngedesain 10 baju batik yang baru. Wah, tambah semangat dong. Berarti. Iya dong. Ayo, semangat gue banget. ya. Iya. <laughs> Boleh lah. Boleh tuh. Bagus dong. Hai. Uh, jadi <coughs> tadi malam gue udah mikirin semuanya. Gue udah tahu apa aja yang harus gue lakuin. Gue harus bikin 10 rancangan Um, model baju batik baru ya walaupun gue masih uh, bingung sih harus ngapain aja tapi kan yang penting gue gak boleh Dari tadi kamu ngomong diulang-ulang toh Mendingan sekarang kamu keluar dulu Ki Sama Rade cari angin dulu Ya Kamu tenang dulu pokoknya aku selalu mau ke dapur dulu ya Di, Diulang-ulang gimana sih? Kenapa sih ada apa sih? Mak muter-muter gue serius Iya iya gue tau Yaudah mendingan sekarang kita nyantai dulu Kita duduk di situ. Sebenarnya stres banget ngadepin fashion show ini. Lu kepala gue tuh butek. Semalam gue udah mikirin, tapi yang ada gue tambah bingung. Gue panik banget, gue nggak tahu mesti ngapain. Eh, Chan, dengan ini, gue sama Gendis udah pikirin cara kerja buat lo, buat fashion show itu. Nih lu lihat. Ya, jadi sekarang lo tinggal ngerjain semuanya. Ini Allah sama Genis yang bikin. Ya, gitulah. Ini. 
Kalian berdua gimana? Jelek ya? Gue sih gak tau buat beginian ya. Tapi kayaknya ini bagus deh. Eh, Rade, kamu tuh ngomong sembarangan. Ini tuh bagus banget. Wah. Beneran bagus? Iya bener, ini tuh bukan bagus lagi tapi bagus banget. Nget, 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 nget. Aku tuh sampai udah percaya loh ini kamu yang bikin. Masa sih? Iya. Iya udah kalau gitu gue tinggal hubungin tukang polanya, terus ke tukang jahit. Eh, tapi lu scan dulu gambarnya, terus lu kirim dulu ke panitia. Lo bantuin ya, aku kan mau hubungin tukang pola. Eh, gimana tuh kabar si Rocky? Aku udah lama loh, udah tahu kabar dia. Ya, kabarnya baik kok. Dia sekarang udah betah di kontrakan. Eh, aku mau nengok dia ya. Boleh kan? Boleh lah. Dia pasti seneng ada temennya. Tumbenan kamu kesini. Bukannya kalian lagi pada sibuk siapin buat fashion show? Ya aku sih enggak sibuk-sibuk amat. Cantik tuh yang sibuk. Tuh sama teman kamu si Ade. Oh, kamu mau minum apa? Hmm, apa aja. Gak aja deh, biar gampang. Oke. Okay. Eh, kata Ade, kamu lagi sakit ya? Sakit apa tuh? Biasalah, memang sekarang lagi musim sakit kan? Jadi kayak gini lah, agak gak enak badan sedikit. Hmm. Kamu sakit udah pulang aja ke orang tua kamu? Orang tua aku kan di Padang. Ya jauh, lagian aku juga gak mau ngerepotin mereka terus. Hmm. <laughs> mau aku antar ke dokter? Oh, gak usah. Gak usah, udah ke dokter kok aku kemarin. 
udah baik-baik aja kok. Cuman sedikit busu, uh, butuh istirahat aja. Uh, belakangan ini Radek sering sama cantik dulu ya? Iya, itu loh si Radek tuh lagi bantuin cantik buat dia urus-urus fashion show. Itu nggak ada dia? Iya sih, cuman ya aku khawatirnya gimana ya? Namanya perempuan kan ya suka kebawa perasaan kayak gitu gua gak mau aja kalau cantik nanti kebawa perasaan sama Rade Emangnya kenapa tuh kalau mereka pacaran? Aku lihat sih mereka berdua tuh cocok Aku kenal cantik udah lama Ya iya sih Tapi gimana ya? Ya pokoknya aku khawatir aja kalau nanti jadi gimana-gimana gitu kan dulu sering ngomong kalau Radek tuh cocok buat gue. Kayaknya gue makin sadar deh kalau Radek yang udah bikin gue kayak sekarang ini. Kamu beneran suka sama Radek? Iya, uh, <laughs> gue juga nggak tahu sih. Hmm, tapi yang pasti gue nyaman sama dia. Dia tahu semua yang gue butuhin dan gue juga butuh dia. Bener apa yang lo bilang? Kalau Radek yang udah bikin gue begini, dia udah ngebantu gue 
dia udah bikin usaha gue maju, dia udah bikin gue bisa biayain kuliah gue sendiri, gue bisa biayain sekolah deh gue, iya, yeah. <laughs> gitu, dia baik banget sama gue. Iya, gue suka sama Radik, mm. tapi gue nggak tahu gimana perasaan Radik ke gue. Udah, kamu jangan sedih gitu dong cantik. Semua ada waktunya kok. Namanya perempuan kan ya suka. Kebawa perasaan kayak gitu, Pak. Gak mau aja kalau cantik nanti kebawa perasaan sama Rade. Kirain apa sih? Iya. Yeah. <laughs> yuk. Kita lanjutin. Rado. Nanti. Sorry, sorry, gue ketiduran tadi. Adit kecapean jadi gue tiduran di sini aja. Adit, maaf ya ditinggal terus sama kakak. Besok terakhir deh. Um. Uh, besok lo pentas ya. Gimana persiapannya udah lancar? Udah beres semuanya. Tinggal besok, hmm, soal model makasih ya. Iya, <laughs> sama-sama nyantai aja. Bagian gue juga seneng kok bisa bantu lo. Ya udah kalau gitu gue balik pulang ya. Aduh. Ya? Eh? Uh, doain ya supaya besok acaranya lancar. Lo gak perlu kok minta gue doain lo. Karena gue gak pernah berhenti. Gak bisa tidur karena gue stres mikirin besok. Ya udah, gue temenin. Radek selalu tahu yang gue butuhin. Hmm, seandainya aja dia. Oh, jadi lu gak bisa tidur karena lu lapar. Udah, udah yuk. Mendingan sekarang kita nyari makan. Boleh sih, tapi jangan kelamaan kali ya, soalnya Adit sendiri. Oke. Okay. Ih, itu kan ngeselin. Yep. <laughs> Hatiku sedang berbunga-bunga Karena cinta Kau beri keindahan Dalam kisah hidup Ah, jangan gitu dong Kau simpan dan kan ku jaga hingga Resek banget sih Akhir usia Oh, makan lo toprak lagi Siram di dengan kasih sayang ku punya Dulu ya Bukan gombal, tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini karena miliki. Hai, terima kasih.
kasih. Udah gue temenin. Tapi lu jangan lama-lama ya. Katanya besok mau bangun pagi. Gimana bokap lo? Ya gitu-gitu aja sih. Masih cuek sama gue. Kalau enggak, besok lo ajak aja ke fashion show. Jadi gue bisa kenal sama dia. Udah kayak mau kenalin ke calon mertua aja. Ih, kalau bokap nyokap gue masih ada, gue pasti kenalin kalau Ya udah deh, ntar coba gue omong ke dia. Hmm. Adek, gue nyaman sama...
kerenjangan gue bisa di pentas ini Jepang, gue bakal ke Jepang. Bener ya kata Radi, kamu tuh sebenarnya bisa, kamu harus percaya diri ya. Radik mana ya? Kok dari tadi gue nggak ngeliat dia? Dia ngubungin lo nggak? Aku udah tahu cantik. Dia nggak ada di sini. Mana ya dia? Cantik, selamat ya. Saya bapaknya Radik. Saya datang ke sini untuk mewakili Radik. Ya ampun, Om, terima kasih banyak ya udah datang. <laughs> Radiknya mana? Maksud kamu, Radik datang ke acara ini? Iya, Om. Kalian semua nggak tahu, Radik itu banyak. Ini foto Radek dan ibunya. Nah, saya lihat om. Radek meninggal hari Sabtu, tanggal 13. Iya benar. Uh, kamu tahu dari mana? Mobil yang ditumpangi Radek. Itu mobil yang menabrak mobil ayah saya.
Waspada Rocky Ini aku gendis ya, Mbak Permisi Mbak Rockynya ada Maaf Mbak Di sini nggak ada yang namanya Rocky Mbak Nggak mungkin Wah saya waktu itu ketemu Rocky kok di sini Mbak siapanya ya? Saya ini yang punya rumah ini Saya sama suami saya baru beli tiga bulan yang lalu Tapi saya baru pindah kemarin Jadi Nggak ada laki-laki sempurna saya? Nggak ada mbak uh, Waduh kok jadi serem banget ya uh, Anak saya emang pernah bilang sama saya Ada penampakan dua orang pemuda uh, Tapi yang sering itu laki-laki sendirian mbak uh, Anak saya juga menemukan fotonya Tunggu sebentar ya mbak Gue kenal Radex tahun yang lalu. Waktu itu gue terima kerjaan bikin company profile online. Gue yang bikin website, Radex yang masuk foto, dan Rocky yang desain tampilan websitenya. Semenjak itu kita sering kerja sama bareng. Dan mereka sering di rumah gue kok. Tapi setelah Rocky meninggal, gue lost kontak sama Radex. Iya, Rocky meninggal tiga bulan setelah Radek tabrakan. Dia udah lama mengidap penyakit kanker kulit. Rocky tuh nggak bisa kena sinar matahari. Jadi orang yang dia bilang hantu itu yang baru beli rumah dia itu. Dan dan dia sendiri udah meninggal. Iya, Rocky tuh emang penakut sama hantu. Lo kenapa nggak cerita? Ya karena gue pikir semuanya wajar. Walaupun gue sendiri pun kaget. Radek tiba-tiba datang dan deket sama lo. Ya gue pikir Radek suka sama lo. Jadi gue sebagai teman cuma bisa dukung dia. Ya, gue mau gimana coba? Radek, kenapa lo cuma sesaat hadir dalam hidup gue? Kerasnya gendis buat lo. Maafin gue gendis. Dan gue juga ngebantuin lo. Gue yang nambahin followers di Instagram lo. 
dan di semua sosial media lo. Jadi usaha gue laku gara-gara lo. Gue programmer. Itu kerjaan gue. Dan gue juga yang daftarin lo ke fashion show. Panitianya teman gue. Dan yang menggang acara live streaming di internet tuh gue. Maafin gue. Sebenarnya gue gak pengen ngasih tau semua ini ke lo. Tapi ngeliat lo sedih kayak begini. Ngeliat lo gak ngehargain orang kayak begini. Gue juga jadi sedih, Santi. Dan gue gak pengen lo sedih kayak begini. Gue cuma minta satu dari lo. Gue pengen lo tuh percaya diri kalau lo tuh bisa ngerjain ini semua. Itu aja kok. Kamu gak sendirian. Kita selalu ada buat kamu. Semangat ya. Makasih ya. Serius? Ini gue. selama ini gak terus terang sama lo. Gue udah tahu kalau gue udah meninggal. Setelah Rocky cerita ke gue, kalau sebenarnya ternyata benar itu jadi Kalau selama ini kita berdua tuh udah meninggal dan hal itu yang selama ini sering gue lihat di rumah, mereka itu tuh masih biasa. Malah gue lah hatinya di sini. maju, datu bangkit. <laughs> Sorry kamu. Kalau gue nggak bisa mencintai lu secara utuh. Terus lu jaga yang cantik buat gue. Ya, Dek. Gue janji. Gue bakal jaga yang cantik buat lu. Dan... Dis. Lu mau kan nengoknya Rocky terus? Rocky sampai sekarang masih gentayangan. Dia juga bingung kenapa bisa gitu. Dan gue pikir semua ini ada hubungannya sama lu. Karena lu bisa lihat awalnya Rocky. Hubungannya sama aku? Please, please. Please, Dis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan tengok Rocky.
doain gue di sana ya. Kalau gue udah sukses, gue pasti bakal ngajak lo ke Jepang. Aku nggak suka ke luar negeri, di Jawa aja. Hmm, tetap. Rado. <laughs> uh, Cianti. Hmm, bentar lagi Cianti bakal banyak fans, banyak pacar yang mau sama dia. Apaan <laughs> sih? Gendis benar. Cianti. Gue gak pengen kehilangan banyak waktu lagi sama lo. Selama ini, selama gue kenal sama lo, itu udah cukup buat ngeyakinin gue kalau lo harus jadi pacar gue. Harus. Emangnya lo yakin banget gue mau? Emang lo gak mau? Lo mau kan? Sampai ada lagi buat lo, cerita itu adalah pengorbanan. Dan lalu, adalah pria yang adalah pengorbanan buat lo. Gimana? Aduh, maaf. Ya udah, nggak apa-apa kok. Gue bisa ngerti kalau Mungkin lo gak bisa lupain Radek. Maaf kalau gue gak pernah sadar betapa besarnya cinta lo buat gue.